हाय गाइस लास्ट वीडियो में हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फोर बेसिक एक्टिविटीज को डिस्कस किया था फर्स्ट एक्टिविटी वाज प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्टिविटी में प्रोजेक्ट मैनेजर तमाम प्रोजेक्ट टास्क्स को आइडेंटिफाई करेगा उनके टाइम एंड कॉस्ट को एस्टीमेट करेगा सेकेंड एक्टिविटी वॉज प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एक्टिविटी में प्रोजेक्ट मैनेजर टास्क को कंप्लीट करने के लिए टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक कॉम्प्रीहेंसिव टाइम टेबल क्रिएट करेगा डिपेंडेंट टास्क आइडेंटिफाई किए जाएंगे क्रिटिकल टास्क आइडेंटिफाई किए जाएंगे एंड क्रिटिकल पाथ भी क्रिएट किया जाएगा प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स जो है वो भी प्रोजेक्ट मैनेजर यूज करेंगे लाइक आ कैंट चार्ट एंड लाइक अ सी पी एम चार्ट अर्ट चार्ट इनको यूज किया जाएगा प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग एक्टिविटी के लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इट्स अ थर्ड एक्टिविटी इस एक्टिविटी में प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करेगा और प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को इवेल्युएट करेगा प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग इज द फोर्थ एंड द लास्ट एक्टिविटी प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग एक्टिविटी में प्रोजेक्ट मैनेजर रेगुलर प्रोग्रेस रिपोर्ट क्रिएट करेगा और उन प्रोग्रेस रिपोर्ट को मैनेजमेंट के साथ यूजर्स के साथ एंड इवन प्रोजेक्ट टीम के साथ इट सेल्फ शेयर करेगा थ्री की प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टेप्स स्टेप वन क्रिएट अ वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर विच इज अ प्योर प्लानिंग एक्टिविटी स्टेप टू Identify task patterns. It's a planning and scheduling activity. Step number three: calculate the critical path. It's also planning and scheduling activity. आज की इस वीडियो में हम step number one, creating a work breakdown structure को discuss करेंगे कि work breakdown structure क्या है और work breakdown structure कैसे create किया जाता है. जैसे इस डायग्राम में आप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्टेप्स देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप क्रिएटिंग अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर तो जब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा तो प्रोजेक्ट मैनेजर टास्क आइडेंटिफिकेशन करेगा इवेंट्स और माइलस्टोन्स को डिफाइन करेगा स्टेप नंबर टू में आइडेंटिफाई टास्क पैटर्न में डिपेंडेंट टास्क आइडेंटिफाई किए जाएंगे मल्टीपल सक्सेसर टास्क एंड मल्टीपल प्रीडिसेसर टास्क को आइडेंटिफाई किया जाएगा स्टेप नंबर थ्री कैलकुलेट द क्रिटिकल पाथ रिव्यू द टास्क पैटर्न टास्क पैटर्न रिव्यू होंगे और स्टार्ट एंड फिनिश डेट को डिटरमिन किया जाएगा ये टू स्टेप्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेप नंबर वन क्रिएटिंग अ वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर किसी भी प्रोजेक्ट को एज अ सिंगल यूनिट मैनेज नहीं किया जा सकता इवन स्मॉल साइज प्रोजेक्ट भी ना तो सिंगल यूनिट मैनेज किए जा सकते हैं और ना ही सिंगल यूनिट डेवलप किए जा सकते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए इजीली मैनेज करने के लिए प्रोजेक्ट को फर्दर स्मॉलर पार्ट्स में स्मॉलर सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं ये प्रोसेस वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर कहलाता है जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट को फर्दर फोर स्मॉलर टास्क में डिवाइड किया जा रहा है और हर एक टास्क को फर्दर सब डिवाइड भी किया जा रहा है ये जो हेरिकल डिवीजन है प्रोजेक्ट की इस डिवीजन को वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर कहा जाता है आइडेंटिफाइंग टास्क इन अ वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर जब प्रोजेक्ट मैनेजर वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो सबसे पहला टास्क जो परफॉर्म करते हैं वो टास्क आइडेंटिफिकेशन का है कि वो कौन से मेजर टास्क हैं जिनको वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर में डिलीवरेबल टास्क के तौर पे आइडेंटिफाई किया जाएगा व्हाट इज अ टास्क टास्क एक ऐसी एक्टिविटी है एक ऐसा वर्क है जिसकी एक बिगनिंग होगी और जिसका एक एंड भी होगा और वो कंपनी के रिसोर्सेज को यूज करेगा रिसोर्सेज लाइक पीपल टाइम एंड मनी कुछ एग्जाम्पल्स देखें टास्क की रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट की जाती हैं तो इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं कंडक्टिंग इंटरव्यूज इज एन एग्जाम्पल ऑफ टास्क डिजाइनिंग आर रिपोर्ट आर डिजाइनिंग आर फॉर्म इज एन अदर एग्जाम्पल ऑफ टास्क कंडक्टिंग यूजर ट्रेनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टास्क तो एक्चुअली ये टास्क ही है जिनके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो है वो प्लानिंग करेंगे शेड्यूल क्रिएट करेंगे और जिनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे 
तो फिर ये टास्क सिंपल स्मॉल एंड इजीली मैनेजेबल टास्क होने चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर्स जब वर्क ब्रेक नोन स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो टास्क आइडेंटिफिकेशन के अलावा इवेंट्स या माइलस्टोन्स भी क्रिएट करते हैं इवेंट्स या माइलस्टोन्स ऐसे रिकॉग्नाइजेबल रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं जिन रेफरेंस पॉइंट्स को प्रोजेक्ट प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए यूज किया जाता है आप एक ट्रेडिशनल माइलस्टोन देख रहे हैं इस तरह के माइलस्टोन्स रोड साइड्स पे देखे जा सकते हैं अगर आप हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आप इन माइलस्टोन्स को डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं ट्रैवलिंग मॉनिटरिंग के लिए यूज कर सकते हैं तो फिर इसी तरह के चेक पॉइंट या माइल क्रिएट किए जा सकते हैं प्रोजेक्ट में जो माइल किस पर्पस के लिए यूज किए जाएंगे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए फॉर एग्जाम्पल कंप्लीशन ऑफ इंटरव्यूज जब यूजर से रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट की जाती हैं तो इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं कंप्लीशन ऑफ इंटरव्यूज को एक माइल के तौर पे यूज किया जा सकता है एक रिकोगनाइजेबल रेफरेंस पॉइंट के तौर पे यूज किया जा सकता है इसी तरह डाटा कन्वर्जन एंड कंप्लीशन ऑफ यूजर ट्रेनिंग इनको भी रेफरेंस पॉइंट्स के तौर पे माइल के तौर पर यूज किया जा सकता है तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर क्रिएट करते हुए नंबर वन टास्क आइडेंटिफिकेशन करेंगे एंड नंबर टू माइलस्टोन्स या इवेंट्स क्रिएट करेंगे जिनको प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए यूज किया जाएगा एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से इवेंट्स या माइलस्टोन्स क्रिएट किए जाते हैं और उन इवेंट्स या माइल को प्रोग्रेस मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जाता है हम जो एग्जाम्पल देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में एक टास्क को मल्टीपल टास्क में सब डिवाइड किया गया लाइक क्वेश्चन प्रिपेयर करना क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट करना रिजल्ट्स कलेक्ट करना रिजल्ट्स को टैबुलेट करना रिपोर्ट प्रोड्यूस करना एंड रिपोर्ट को अथॉरिटीज को सबमिट करना तो जब ये टास्क स्टार्ट किया जाएगा तो ये फर्स्ट इवेंट होगा या रिकोगनाइजेबल रेफरेंस पॉइंट होगा स्टार्ट वर्क ऑन क्वेश्चन और उसके बाद ये टास्क इनिशिएट किया जाएगा प्रिपेयर क्वेश्चन ईयर क्वेश्चन ईयर प्रिपेयर किए जाएंगे और देन जब ये क्वेश्चन ईयर प्रिपरेशन कंप्लीट होगी तो अनदर माइलस्टोन या इवेंट यूज किया जाएगा क्वेश्चन ईयर अप्रूव्ड आफ्टर क्वेश्चन ईयर अप्रूवल नेक्स्ट टास्क इनिशिएट किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूट द क्वेश्चन ईयर क्वेश्चन ईयर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट जब किए जाएंगे तो अगेन एक माइलस्टोन होगा एक चेक पॉइंट होगा रेफरेंस पॉइंट होगा ऑल क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेड देन नेक्स्ट टास्क इनिशिएट होगा अवेट रिटर्न ऑफ क्वेश्चन इस टास्क के लिए ये माइलस्टोन यूज किया जाएगा ऑल क्वेश्चन रिटर्न जब सभी क्वेश्चन रिसीव हो जाएंगे रिटर्न हो जाएंगे तो देन उसके रिजल्ट्स जो हैं वो टैबुलेट किए जाएंगे टैबुलेट क्वेश्चन रिस्पॉन्सेस ये नेक्स्ट टास्क होगा जो परफॉर्म किया जाएगा इस टास्क के एंड पे भी एक इवेंट या माइलस्टोन यूज किया जाएगा टैबुलेशन कंप्लीटेड जब टैबुलेशन कंप्लीट हो जाएगी डाटा एंट्री कंप्लीट होगी नेक्स्ट टास्क परफॉर्म किया जाएगा प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन क्वेश्चन रिजल्ट्स, क्वेश्चन के रिजल्ट्स पे रिपोर्ट प्रोड्यूस की जाएगी और उसके लिए माइलस्टोन यूज किया जाएगा रिपोर्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू मैनेजमेंट तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स वर्क ब्रेक नोन स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो टास्क आइडेंटिफिकेशन करेंगे टास्क आइडेंटिफिकेशन के साथ इवेंट्स या माइल भी क्रिएट किए जाएंगे जिनको प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जाएगा लिस्टिंग द टास्क लिस्टिंग द टास्क एक्टिविटी में प्रोजेक्ट मैनेजर्स जितने भी टास्क आइडेंटिफाई करेंगे उन तमाम टास्क को लिस्ट करेंगे और लिस्ट करने के लिए इस तरह से टैबुलेशन मेथड को यूज किया जा सकता है जैसे आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं टास्क नंबर हर एक टास्क को एक यूनिक नंबर असाइन किया जाएगा और हर एक आइडेंटिफाइड टास्क जो है उसको एक नेम या उसको एक डिस्क्रिप्शन असाइन की जाएगी देन एस्टिमेटेड ड्यूरेशन इन डेज मेंशन की जाएंगी एंड प्रीडिसेसर टास्क जो है उनको भी लिस्ट किया जाएगा अपेरेंटली ये एक बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी नजर आती है 
लेकिन ये एक चैलेंजिंग एक्टिविटी हो सकती है अगर टास्क किसी डॉक्यूमेंट में इम्पैक्ट किए हो जैसे कि एक एग्जाम्पल हम देखते हैं इस एग्जाम्पल में आप देखें कि जो टास्क हैं वो डॉक्यूमेंट में इम्पैक्ट किए गए हैं ये फर्स्ट वर्जन देखें यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और इस पैराग्राफ में टास्क इम्बेड किए गए हैं फर्स्ट रिजर्व द मीटिंग रूम देन ऑर्डर द मार्केटिंग मटेरियल एंड ब्रीफ द मैनेजर्स आफ्टर द ब्रीफिंग सेंड आउट कस्टमर ई मेल्स एंड बर्न सैंपल डिविटीज वेन द ई मेल्स आर सेंट एंड द डिविटीज आर रेडी लोड द न्यू सॉफ्टवेयर वेन द मार्केटिंग मटीरियल है सॉफ्टवेयर इज रेडी डू आर ड्रेस रिहर्सल तो इस डॉक्यूमेंट से अगर टास्क आइडेंटिफिकेशन परफॉर्म करनी है तो उसका सबसे सिंपल मैथड ये है कि सबसे पहले जो टास्क प्रोजेक्ट मैनेजर आइडेंटिफाई करे उसको वो हाईलाइट करेगा जैसे यहाँ पे आप इसके सेकेंड वर्जन में ये हाईलाइटेड टास्क देख रहे हैं रिजर्व द मीटिंग रूम इज अ टास्क ऑर्डर द मार्केटिंग मटीरियल इज द टास्क ब्रीफ द मैनेजर्स सेंड आउट कस्टमर ई मेल्स बर्निंग सैंपल डिविटीज लोडिंग द न्यू सॉफ्टवेयर एंड डूइंग ड्रेस रिहर्सल और इसी तरह थर्ड वर्जन में अगर आप देखें तो इन्हीं टास्क को जो टास्क आइडेंटिफाई किए गए हैं इन टास्क को बुलेट्स भी असाइन की गई हैं ये बुलेट्स असाइन करने से ये टास्क ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे इसके बाद फिर ये लिस्टिंग द टास्क एक्टिविटी परफॉर्म की जा सकती है जिसमें टास्क को टास्क नंबर असाइन किए जाएंगे लाइक फर्स्ट टास्क टास्क नंबर वन रिजर्व द मीटिंग रूम टास्क नंबर टू ऑर्डर द मार्केटिंग मटेरियल टास्क नंबर थ्री ब्रीफ द मैनेजर्स टास्क नंबर फोर सेंड आउट कस्टमर ई मेल्स एंड सो ऑन एस्टिमेटिंग द टास्क ड्यूरेशन जैसे हमने लास्ट स्लाइड पे देखा कि प्रोजेक्ट मैनेजर जब वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे टास्क एंड लिस्ट करेंगे हर एक टास्क को एक यूनिक टास्क नंबर साइन किया जाएगा टास्क डिस्क्रिप्शन ऐड की जाएगी और टास्क ड्यूरेशन भी एस्टिमेट की जाएगी टास्क ड्यूरेशन एस्टिमेट करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर्स डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज को यूज करते हैं टास्क वीकली हो सकते हैं टास्क डेली हो सकते हैं इवन टास्क आवरली भी हो सकते हैं डेली टास्क के लिए पर्सन डेज को एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज किया जाता है पर्सन डेज मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक टास्क फोर पर्सन डेज टास्क है तो इट मीन्स उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक पर्सन के फोर डेज रिक्वायर्ड होंगे और ये पर्सन और टाइम इंटरचेंजेबल नहीं है ये जनरली इंटरचेंजेबल नहीं है जैसे कि अगर एक टास्क 20 डेज टास्क है 20 परसन डे टास्क है तो इट मीन्स कि एक पर्सन उस टास्क को 20 डेज में कंप्लीट करेगा इट डजट मीन कि उस टास्क को टू पर्सन 10 डेज में कंप्लीट कर लेंगे या 10 पर्सन टू डेज में कंप्लीट कर लेंगे 20 पर्सन वन डे में कंप्लीट कर लेंगे ऐसा नहीं है बिकॉज पर्सन एंड टाइम इंटरचेंजेबल नहीं है हाँ कुछ टास्क ऐसे हो सकते हैं जहां पे ये इंटरचेंजेबल हो सकते हैं जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क केबलिंग का एक टास्क है एंड दैट टास्क इज फोर परसेंट डे टास्क कि एक पर्सन फोर डेज में उसको कंप्लीट करेगा तो प्रोबेबली टू पर्सन उसको टू डेज में कंप्लीट कर सकते हैं एंड फोर पर्सन इस टास्क को वन डे में भी कंप्लीट कर सकते हैं बट जनरली पर्सन एंड टाइम इंटरचेंजेबल नहीं होते तो जब प्रोजेक्ट मैनेजर टास्क एस्टिमेट करेंगे तो टास्क एस्टिमेट करने के लिए थ्री टाइप ऑफ एस्टिमेट किए जाएंगे फर्स्ट एस्टिमेट इज बेस्ट केस एस्टिमेट सेकंड इज प्रोबेबल केस एस्टिमेट एंड थर्ड इज पैसेमिस्टिक और वर्स्ट केस एस्टिमेट बेस्ट केस एस्टिमेट मींस कि बेस्ट सिनेरियो में ये टास्क कितने डेज में कंप्लीट होगा प्रोबेबल केस एस्टिमेट प्रोबेबली टास्क को कितने डेज में कंप्लीट किया जा सकता है एंड पैसेमिस्टिक और वर्स्ट केस एस्टिमेट मींस के वर्स्ट सिनेरियो में ये टास्क कितने डेज में कंप्लीट होगा तो ये थ्री एस्टिमेट्स किए जाएंगे और हर एक एस्टिमेट को एक वेट या एक वैल्यू असाइन की जाएगी जिसको फॉर्मूला में यूज किया जाएगा 
जैसे कि जनरली जो अप्रोच यूज की जाती है उसमें बेस्ट केस को वन का वेट असाइन किया जाता है प्रोबेबल केस को फोर वेट असाइन किया जाएगा एंड वर्स्ट केस को वन वेट असाइन किया जाएगा वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है b प्लस फोर पी प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई सिक्स वेयर b इज द बेस्ट केस p इज द प्रोबेबल केस एंड डब्ल्यू इज फॉर वेस्ट केस एक एग्जाम्पल देखते हैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर एक फाइल कन्वर्जन के टॉस्क को एस्टिमेट करता है और उसकी जो बेस्ट केस एस्टिमेशन है वो है ट्वेंटी डेज एंड वर्स्ट केस एस्टिमेशन जो है वो थर्टी फोर डेज है एंड प्रोबेबल ट्वेंटी फोर डेज एस्टिमेट है कि अगर बेस्ट एफर्ट की जाए तो ये टास्क फाइल कन्वर्जन टास्क ट्वेंटी डेज में कंप्लीट हो जाएगा वर्स्ट स्नैरियो हो तो थर्टी फोर डेज में कंप्लीट होगा एंड प्रोबेबली ट्वेंटी फोर डेज में तो कंप्लीट हो ही जाएगा जब इसको फॉर्मूला के थ्रू कंप्यूट करेंगे तो एक्सपेक्टेड टास्क ड्यूरेशन जो है वो ट्वेंटी फाइव डेज कैलकुलेट की जाएगी और ये कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगी ट्वेंटी दैट इज द बेस्ट केस प्लस फोर फोर इज द वेट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फोर दैट इज द प्रोबेबल केस प्लस थर्टी फोर दैट इज द वर्स्ट केस डिवाइडेड बाय सिक्स इक्वल टू ट्वेंटी फाइव डेज तो प्रोजेक्ट मैनेजर इस तरह से फॉर्मूला को यूज करते हुए टास्क ड्यूरेशन को एस्टिमेट करते हैं फाइनली आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे इस टेबल में अब टास्क ड्यूरेशन को भी ऐड किया गया रिजर्व द मीटिंग रूम फर्स्ट टास्क इट्स अ वन परसन डे टास्क इट्स अ नाइन परसन डे टास्क एंड सो ऑन इसी तरह से यहां पे आप गैट चार्ट भी देख रहे हैं कि गैट चार्ट में भी उसी तरह से टास्क को नंबर असाइन किए गए हैं टास्क को नेम असाइन किया गया है एंड देन टास्क ड्यूरेशन जो है उसको एस्टिमेट किया जा रहा है प्री डिसेसर टास्क जो हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेप नंबर वन आज हमने कंप्लीट किया दैट इज क्रिएट अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर स्टेप नंबर टू नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे थैंक यू वेरी मच